আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর সম্পদ্য এক যে সম্পদ্যটা থেকে আমরা দেখতে পারি যে প্রশ্নটা হচ্ছে কোন চতুর্ভুজে চারটি বাহুল দৈর্ঘ্য ও একটি কোন দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে আমাদের জ্যামিতি ব্যাপারটা সর্বপ্রথম বুঝতে হবে প্রশ্নটা কারণ ম্যাক্সিমাম প্রশ্নগুলো দেখা যায় যে একই ধাঁচের স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমাম ভুল করে প্রশ্ন বুঝতে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে চতুর্ভুজের চারটি বাহু অর্থাৎ আমাদের কি কি প্রয়োজন সর্বপ্রথম দেখব আমাদের কি কি বাহু কোন এগুলো প্রয়োজন সেটা তাহলে এখানে চারটি বাহু ও একটি কোন তাহলে আমরা বাহুটা তো চিনি আর একটা কোন এটা আমরা নিয়ে নেব তারপর আমরা চতুর্ভুজটা আঁকবো তাহলে দেখো আমরা কিভাবে একটা আঁকতে পারি আচ্ছা আর একটা কথা বলে নেই এখানে যদি প্রশ্ন উল্লেখ করা থাকে যেহেতু আমাদের সৃজনশীলে উদ্দীপকে উল্লেখ করা থাকবে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ কল সাপোজ পাঁচ সেন্টিমিটার বি কল তিন সেন্টিমিটার এভাবে উল্লেখ করা থাকতে পারে যদি সেটা থাকে তাহলে আমাদের সেই অনুযায়ী মাপ নিতে হবে আর যদি না থাকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো মাপটা নিব তবে খেয়াল রাখতে হবে চতুর্ভুজটা যেন দেখতে মোটামুটি ঠিক থাকে তাহলে প্রথমে আমরা চারটি বাহু নেব যেহেতু এখানে উল্লেখ করা নেই পাঠ্য বইয়ে যে কত সেন্টিমিটার কি কত সেন্টিমিটার নিতে হবে সেহেতু আমরা নিজেদের মাপ নিব প্রথমে একটা বাহু নিলাম এরপরে করতে হবে কি হুম আমাদের চারটা বাহু নেওয়া কমপ্লিট এবার করতে হবে আমাদের একটা কোন নিতে হবে আর প্রশ্ন যদি উল্লেখ করা থাকে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি বা থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের ওই অনুযায়ী মাপ নিতে হবে পরবর্তী ক্লাসে কোন কিভাবে নিতে হয় চাঁদা দিয়ে সেটা শেখানো হবে এখন এই কোনটা তাহলে আমাদের প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রশ্নটা লেখার প্রথমে আমাদের আঁকতে হবে এবং আমাদের যেভাবে আঁকবো আমরা সেভাবেই লিখব কোনো বই মুখস্থ নয় কারণ যেমিতি সব থেকে ভুল তখনই হয় যখন স্টুডেন্টরা সেটাকে মুখস্থ করে না বুঝেই প্রথমে বিশেষ নির্বাচনে আসবে কি যে একটি চতুর্ভুজের চারটি বাহু আমাদের চারটি বাহু যে বাহু আমাদের তো নাম প্রয়োজন অবশ্য তাহলে আমরা চারটি বাহুর নাম পরস্পর নিয়ে নিলাম এ বি সি ডি এবং কোনটাকে আমরা কি নিতে পারি কোনটা আমরা সাধারণত এক্স ওয়াই জেড এভাবে করে নেই তাহলে এখানে আমাদের কোনটাকে আমরা কি ধরব এক্স ধরবো তাহলে আমাদের লেখাটা আসবে কি যে কোনো মনে করি চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ বি সি ডি এবং এ বি বাহুদের অন্তর্ভুক্ত কোন এক্স দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ নির্বাচন এরপরে আসি আমরা অঙ্কনের বিবরণে অঙ্কনের বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নিজের মতো করে লিখতে হবে এখানে আমরা একটা রেখা নিব রেখাটা হচ্ছে বিই যে কোনো রেখাংশ বিই থেকে এ সমান করে এ সমান করে বিসি অংশ কাটি অথবা যে কোনো রেখাংশ বিই থেকে বিসি ইকোয়াল এর সমান করে কাটি এবার বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে এখন এক্স কোণের একটা কোণের অনুরূপ করে আরেকটা কোণ কিভাবে আঁকতে হবে প্রথমে আমরা এই মাপটা নিব এটা নিয়ে খেয়াল রাখতে হবে কাটা কম্বর যেন সরে না যায় হয়ে গেল আমাদের কোন আঁকা এটাকে বি এফ পর্যন্ত নিলাম তাহলে বি সি এর বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে বি এফ আঁকি এবার বি এফ থেকে বি এর সমান করে বি এফ থেকে বি এর সমান করে বি এ ইকোয়াল বি এফ থেকে বি এ ইকোয়াল ছোট হাতের বি এবার এ ও সি কে কেন্দ্র করে এ সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কথাটা কি আসলো এ এবং সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি সি এর অভ্যন্তরে এখানে অবশ্যই অভ্যন্তরে কথাটা বলতে হবে যদি এটা উল্লেখ না করি তাহলে আমরা কোনটা যে কোনো দিক থেকে যদি নেই তাহলে তার আমাদের অতি মানে চতুর্ভুষ্ট হলো না তাহলে আমাদের কথাটা হবে এ ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্তচাপ আঁকি এবার আমরা দেখতে পারি যে বৃত্তচাপ দুইটা পরস্পর ডি বিন্দুতে সেট করে এবার এ ডি এবং সি ডি যোগ করি তাহলে আমাদের এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ তোমরা এই অঙ্কনের বিবরণটা নিজেদের মতো করে লিখতে পারো 
আবার তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এখানে লিখে দিছি তোমরা এটা সাহায্য নিতে পারো তবে সবথেকে বড় কথা হলো সম্পদটা তোমরা যেভাবে আঁকবা হুবহু সেভাবেই লিখার চেষ্টা করবা সেভাবে লিখলে আশা করি তোমরা আশানুরূপ রূপন ফল পাবা অঙ্কনের বিবরণটা বা চিত্র অঙ্কনটা আমি আবার তোমাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি এখানে আমাদের চতুর্ভুজের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য খেয়াল রাখতে হবে কি কি দেওয়া আছে চতুর্ভুজের চারটি বাহু তাহলে চারটি বাহু হলো এ বি সি ডি ও একটি কোন কোনটা হচ্ছে এক্স কোন দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি আঁকতে হবে তাহলে অঙ্কনের বিবরণে যে কোনো রেখাংশ বি ই থেকে বি সি ইকয়াল এর সমান করে নেই বি বিন্দুতে এক্স কোনের সমান করে লেখাটা কি আসবে সি বি এফ কোন আঁকি এবারে বি এফ থেকে বি এ ইকয়াল বি এর সমান করে নেই এ ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে সি ও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি সি এর অভ্যন্তরে দুইটি বৃত্ত চাপাকি যা পরস্পর দুইটি বৃত্ত চাপাকি যা পরস্পর ডি বিন্দুতে সেট করে এবার এ ডি এবং সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ